ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അറബിക് സ്വീറ്റ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് അതൊരു ടീസ്പൂൺ ആ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരം ഇത് വെച്ചേക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര കപ്പ് പാൽപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ക്രീം ആണ് നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ക്യാനായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ ക്രീം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ക്രീം ചേർക്കുമ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ ഒരു മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവം അത്ര ടൈറ്റ് അല്ല കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരുവത്തിലാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ടി ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ കൂടുതൽ ലൂസായി പോകരുത് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കണം മാവ് നന്നായിട്ട് അയഞ്ഞ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ മാവ് ആ ബൗളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു തുണി ഇട്ടാലും മതി ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റൈസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചീസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇത് ഓരോന്നും ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാവ് ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാവ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ചീസ് കാണാത്ത വിധത്തിൽ ഇതൊന്ന് സീൽ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് സീൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടി ഒരു ചെറിയ ബോളാക്കി എടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കുക പിന്നെ അതിന് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് വേണം ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശരിക്കും നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം മാത്രം കളർ മാറി വരുള്ളൂ അകം വെന്ത് വരില്ല അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ ഇതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചീസ് ബോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പേപ്പർ ടവലിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കണ്ടൻസ് നമ്മൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം 
ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്തത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പുറമെ ചെറിയൊരു ക്രിസ്പിനസ് ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം Thank you for watching. Bye.